আসসালামু আলাইকুম ডে স্টুডেন্টস আমরা গত ক্লাসে ওভারিয়ান টিউমার শুরু করেছিলাম তো আমরা গত দুটো ক্লাস পড়েছি এবং সেখানে আমরা ওভারিয়ান টিউমার এবং বেসিক্যালি আমরা পড়েছি হলো বেনাইন ওভারিয়ান টিউমার তা আজকে আমাদের শুরু করার কথা ওভারিয়ান ম্যালিগনেন্সি অথবা ম্যালিগনেট ওভারিয়ান টিউমার গত দুটো ক্লাসে যারা অ্যাটেন্ড করেছো কিংবা বাই দিস টাইম যারা দেখেছ তারা কিন্তু অনেকগুলো ফিচার ডিফারেন্স করতে শিখেছ বা জেনে গেছ যে বেনাইন কীরকম ম্যালিগনেন্ট কীরকম তাদের ক্লিনিক্যাল ফিচার তাদের ইনভেস্টিগেশানস এবং ল্যাপারেটমি ফাইন্ডিংসের মধ্যে ডিফারেন্স কি অনেক কিছু আমরা জেনেছি তো আজকে স্পেসিফিকালি আমরা শুরু করব যে ম্যালিগনেট ওভারিয়ান টিউমার আসলে বেসিক্যালি হলো যদি আমরা ভাবি যে এইটার ইনসিডেন্সটা কীরকম বা এটার রোগের ভয়াবহতাটা কীরকম তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওভারিয়ান ক্যান্সার কনস্টিটিউটস অ্যাবাউট ফিফটিন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট অব দ্য অল জেনিটাল ম্যালিগনেন্সি জেনিটাল ম্যালিগনেন্সি বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যেটা যে ফিমেল জেনিটাল অর্গান তার মধ্যে আমাদের ইউট্রাস রয়েছে ওভারি রয়েছে এবং ইউট্রাসের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা জানো যে কার্সিনাম অফ দ্য সার্ভিক্স যেটা আমাদের এই কন্টেন্টসে বা আমাদের সাবকন্টিনেন্টে কিন্তু খুবই বেশি তো এখন কথা বলা হয়েছে যে গতদিন ক্লাসে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমরা তোমাদের বলেছিলাম যে ওভারিয়ান টিউমার যদি হয় তাহলে একে হালকা করে দেখার কোনো কারণ নেই যতক্ষণ মা পর্যন্ত তুমি শিওর হচ্ছ যেটা বেনাইন এই যে শিওর হওয়া বেনাইন এটাও কিন্তু সবসময় মানে সঠিক নাও হতে পারে তুমি ভাবছ বেন বেনাইন কিন্তু দেখা যাচ্ছে আলটিমেটলি হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টে কিন্তু ম্যালিগনেট আসতে পারে সেই জন্য আমরা বলেছি যে ওভারিয়ান টিউমারটা আমাদের খুব গুরুত্ব সহকারে কিন্তু পড়তে হয় তো আমরা দেখেছি জেনিটাল ম্যালিগনেসের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কিন্তু কার্সিনিম অফ দ্য সার্ভিক্সটা অনেক বেশি তার কারণ হলো আমরা জানি যেটা কিছু রিস্ক ফ্যাক্টরের কথা আমরা বলেছি লো সোশো ইকোনমিক কন্ডিশান তারপর হিউম্যান প্যাপেলোমা ভাইরাস এটার জন্য আমাদের এটা খুব বেশি আর্লি ম্যারেজ মাল্টিপল চাইল্ড বার্থ ট্রু ফ্রিকোয়েন্ট চাইল্ড বার্থ হাইজিন এগুলো অনেক ফ্যাক্টর রয়েছে আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হলো ক্যান্সার সার্ভিক্স ইট ক্যান বি প্রিভেন্টেবল বাই দ্য ইফেক্টিভ স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম এবং আমরা যখন জেনিটাল ম্যালিগনেসি পড়ছি তার মধ্যে স্ক্রিনিং প্রোগ্রামটার উপর অত্যন্ত বেশি জোর দিচ্ছি যতটা না জোর দিচ্ছি ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের উপরে কারণ আমরা যদি স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম ক্যান্সার সার্ভিক্সের ক্ষেত্রে ভালো মতো করতে পারি উই ক্যান রিডিউস দ্য ইনসিডেন্স অফ দ্য ক্যান্সার বাই সেভেন্টি টু এইটটি পারসেন্ট ঠিক ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রিতে এই ঘটনাটাই ঘটেছে তারা ইফেক্টিভ স্ক্রিনিং প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছে এবং তোমরা জানো যে ওদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স খুবই ভালো এবং তাদের এই স্ক্রিনিং প্রোগ্রামের আওতায় যদি তারা না থাকে তাহলে কিন্তু হেলথ ইন্স্যুরেন্স তাদের রিনিউ হয় না গভর্নমেন্ট কী করছে সেটা মনে করো যে তার স্ক্রিনিংয়ের জন্য পয়সা ব্যয় করতে রাজি আছে কিন্তু তার যদি স্ক্রিনিং না করে সে যদি ক্যান্সার হয়ে যায় তার ট্রিটমেন্টের যে খরচ সেটা কিন্তু সে বহন করতে রাজি নয় কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু ঘটনাটা রিভার্স আমাদের স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী তবে এখনও তো এর ফলাফল আমরা হাতে পাচ্ছি না ইন দ্য লং রান আমরা হয়তো বা হাতে পাব যখন আমাদের ইনসিডেন্স অফ দ্য ক্যান্সার সার্ভিক্স অনেকটাই কমে আসবে বাট ওভারিয়ান ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কী ঘটল ডেভেলপ কান্ট্রিতে ওরা তো সি এ সার্ভিসটাকে কমিয়ে আনলো কিন্তু ওভারিয়ান ক্যান্সারটা কিন্তু কমছে না না কমার একটা বড় কারণ যেটা রয়েছে সেটা হলো ওভারিয়ান ক্যান্সারের অত ভালো ইফেক্টিভ স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম কিন্তু এখনও নেই কিছু কিছু আছে যেটা আমরা পরে বলবো তোমাদের আর দ্বিতীয় বিষয় হলো যেটা ওদের লাইফ এক্সপেকটেন্সি কিন্তু অনেক বেশি যে কারণে দেখা যাচ্ছে যে পোস্ট মেনোপোজাল লেডির সংখ্যা বেশি যাদের মধ্যে ইনসিডেন্স অফ দ্য ওভারিয়ান ক্যান্সারটা বেশি সেই জন্য তাদের দেশে লিডিং ক্যান্সার কিন্তু ওভারিয়ান ক্যান্সার আর আমাদের দেশে লিডিং ক্যান্সার হলো ক্যান্সার সার্ভিক্স আর ব্রেস্ট ক্যান্সার দুজনের আগেই দাঁড়ানো সব ক্ষেত্রেই ব্রেস্ট ক্যান্সার কিন্তু আগে তো এই জন্য আমরা বলছি যেটা ওভারিয়ান ক্যান্সারের ভয়াবহতাটা এরকমভাবে আমরা দেখাচ্ছি এছাড়া আমরা দেখেছি যেটা যে একটু আগে বললাম ওভারিয়ান ক্যান্সারটা ডেভেলপড কান্ট্রিতে বেশি হচ্ছে স্পেশালি যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড কান্ট্রি যারা খুব ডেভেলপড তাদের ক্ষেত্রে এটার মূল কারণ হলো এটা ওভারিয়ান ক্যান্সারটা তো ওর এখানেই আছে বাট ক্যান্সার সার্ভিসটা যেহেতু কমে এসেছে তুলনামূলকভাবে এটা বেশি কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে ওভারিয়ান ক্যান্সারটা এই জায়গাটায় আছে বাট ক্যান্সার সার্ভিস অনেক উপরে কাজে এটার কারণে আমাদের এটা নিচে নেমে এসছে এটা তুলনামূলক বিচারের কারণে এই ঘটনাটা ঘটছে 
তাহলে এটা আমরা একটু আগেই যেটা বলছিলাম যে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টরের কথা যে হু আর দ্য প্রন বা হু আর দ্য অ্যাট্রিস ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ওভারিয়ান ক্যান্সার এটা আমাদের যেরকম একটা কোয়েশ্চেন ইটস এ রিটার্ন কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ইটস এ কোয়েশ্চেন অফেন ইউ আর আস্ট ডিউরিং ইউর প্র্যাকটিক্যাল লাইফ তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে আমার কি এ ধরনের ক্যান্সার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে বা আমার কী কী রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে আমাদেরকে পেশেন্টরা কিন্তু জানতেও চাইবে তাহলে প্রথমে একটু আগে প্রথমে বললাম যে এটা মেনোপোজাল লেডিদের ক্ষেত্রে বেশি আসলে তাই তবে আমরা দেখেছি যে পিক ইনসিডেন্স যদি বলি তাহলে ফর্টি টু সিক্সটি ইয়ার্স এটা বেশি তবে অবশ্যই মেনোপোজালদের মধ্যে এই সম্ভাবনা আরও বাড়তে থাকবে খুব কমন একটু আগে বললাম না যে পেশেন্ট জানতে চায় যে তার কি এটা রিস্ক আছে কিনা সেটা কেন জানতে চায় জানতে চায় এই কারণে তার পরিবারে হিস্ট্রি রয়েছে ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ মনে করো মা তার বোন কিংবা তার কন্যা এরকম আছে এবং সেকেন্ড ডিগ্রি রিলেটিভের মধ্যেও কিন্তু রয়েছে যেমন খালা খালাতো বোন এদের মধ্যে এদের মধ্যে কিছু কিছু ক্যান্সার রয়েছে যেটা কিন্তু ফ্যামিলিতে রান করতে পারে তার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট ব্রেস্ট ক্যান্সার ইম্পর্টেন্ট এন্ডোমেটিয়াল ক্যান্সার ওভারিয়ান ক্যান্সার অ্যান্ড কোলোরেক্টাল ক্যান্সার চারটা ক্যান্সারের নাম বলেছি ব্রেস্ট এন্ডোমেটিয়াল ওভারিয়ান অ্যান্ড কোলোরেক্টাল ক্যান্সার কাজেই ওরা কিন্তু বাই দিস টাইম পেশেন্টরা কিন্তু জানে ওনারা জানার পরে দেখা যাচ্ছে সে বলবে যে আমার বোনের তো ওভারিয়ান ক্যান্সার রয়েছে আছে উনি ডায়াগনোস্ড হয়েছেন আমার জন্য কোনো ঝুঁকি রয়েছে কি না কাজে এই প্রশ্নটা উনি আমাদের করবেন কাজে ফ্যামিলিয়ার এই কোরিলেশানটা কিন্তু রয়েছে এবং তাদের জন্য কিছু স্ক্রিনিং প্রোগ্রামও কিন্তু রয়েছে এছাড়া যদি কোনো পেশেন্ট বলে যেমন আমরা প্রায় যে একটা পেশেন্ট এসে বলছে যে তার একটা ম্যালিগনেট ব্রেস্টের ম্যালিগনেন্সি আছে সেই জন্য সে ট্রিটেড হয়েছে সে এখন ভালো রয়েছে তাহলে হঠাৎ করে তার একটা ওভারিয়ার মাস রইল আসলো তাহলে কিন্তু এটা ওভারিয়ান ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি কাজে এটা কিন্তু আমাদের মাথায় থাকতে হবে এবং এন্ডোমেটাল ক্যান্সারের সম্ভাবনাও কিন্তু তাদের বেশি যে তার আগে একটা প্রাইমারি একটা ক্যান্সার রয়েছে সেকেন্ড আবার তার কিন্তু দ্বিতীয় একটা ক্যান্সার ওভারিতে কিংবা এন্ডোমেটামে হতে পারে পোস্টমানোপোজের লেডির কথা বলেছি এবং পোস্টমানোপোজের লেডিদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি সেটা হল ওভারিয়ান ভলিউম কোনো পেশেন্টের ওভারিয়ান ভলিউম যদি যেটা হয় মোর দেন এইট কিউবিক মিলিমিটার কিউবিক সেন্টিমিটার এইট কিউবিক সেন্টিমিটার তাহলে কিন্তু তাদের এই ওভারিটা কিন্তু ম্যালিগনেট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রয়েছে যেমন ধরো অনেক সময় আমাদের কাছে পোস্ট মেনোপোজের লেডিরা আসে বিভিন্ন রকমের কমপ্লেন নিয়ে তখন তাদেরকে আমরা ট্রান্সফ্যাজেনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি সাজেস্ট করি দুটো জিনিস আমরা তাদের দেখতে চাই একটা হলো তার এন্ট্রোমেটিয়াল থিকনেস কতটুকু আর দুই নম্বর হলো তার ওভারিয়ান ভলিউম কতটুকু দুটোই কিন্তু আরাধ্য গুরুত্ব বহন করছে এন্ডোমেটিয়ালের থিকনেসটা যদি মোর দেন এইট টু টেন মিলিমিটার হয়ে যায় তার এন্ডোমেটাল হাইপার প্লাশিয়া এবং ক্যান্সার এবং পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং পাশাপাশি ওভারিয়ান ভলিউম যদি বেড়ে যায় ওভারিয়ান ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কাজে এটা দিয়ে আমরা কিন্তু রিস্কটাকে আইডেন্টিফাই করি এছাড়া আমরা দেখেছি যারা ইনফার্টাইল কোনো দিনও বাচ্চা কাচ্চা হয়নি তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ওভারিয়ানের ক্যান্সার সম্ভাবনাটা বেশি আমরা এর আগে ক্লাসের সময় তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এক্সট্রিম অব দ্য এইজ মানে করো যে তার খুব অল্প বয়সে একটা টিউমার রয়েছে হ্যাঁ মনে করো তার বয়স নয় বছর দশ বছর একটা মেয়ে তার যদি একটা ওভারিয়ান মাস আসে অবশ্যই ইউ শুড থিঙ্ক ইটস ইজ এ মে কেস অফ ম্যালিগনেট ওভারিয়ান টিউমার যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এটা আলাদা করে এটা করতে পারছো এটা মাথায় রাখতে হবে তবে খুব সিস্টিক ক্রাইটেরিয়া একদম ছোট টিউমার যদি খুব ক্লিন কাটবে না এনের মতো মনে হয় তাহলে কিন্তু আমাদেরকে সেটা আলাদা করে বিবেচনা করতে হবে আর একটা হলো এলডারলি আমরা বারবার পোস্টম্যান পজে লেডিদের কথা বলছি বয়সের কথা বলছি তাদের ক্ষেত্রে যদি একটু ওভারিয়ান টিউমার হয় অবশ্যই ইউ শুড এক্সপ্লোর দ্য ম্যালিগনেন্সি এটা কিন্তু করতেই হবে তোমাদেরকে মনে আছে আমরা টার্নার সিনড্রোম পড়েছি যেখানে আমরা বলেছি একটা ডিজাইনেটিক গোনাড আছে এই গোনাডটা কিন্তু একটু অন্যরকম তার ক্রমোসোমাল প্যাটার্নটা আলাদা এবং এই ধরনের গোনাডের ক্ষেত্রে আমাদের এই গোনাডগুলা রিমুভ করে ফেলতে হয় মনে করো তার সার্জারি করে তার যখন আমাদের মানে জেন্ডারটাকে চেঞ্জ করা হচ্ছে ফিমেল করা হচ্ছে তখন গোনারটাকে ফেলে দিচ্ছে গোনারটা ফেলে দেওয়ার পরে মানে ওভারে যে দুটো আছে সেটা ফেলে দিচ্ছে ফেলে দেওয়ার পরে বাইরে থেকেই হরমোন সাপ্লিমেন্টেশান দেওয়া হয় তার কারণে এই গোনারটার মধ্যে কিন্তু ম্যালিগনেসে হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি এছাড়া আরও কিছু কিছু কথা রয়েছে যেমন ফার্টিলিটি ড্রাগ ইউজ করি আমরা তোমরা জানো যে আমরা প্রচুর ওভুলেশন ইন্ডিসিন ড্রাগস ইউজ করছি এটা নিয়ে একটু কন্ট্রোভার্সি রয়েছে যেটা লম্বা সময় ব্যবহার করলে তাদের কি
এটার ক্ষেত্রে যেখানে বিশেষ করে তারা ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে অ্যাসবেস্টাস তারপরে হলো তোমার আমার ট্যালক ইন্ডাস্ট্রি এসব ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করে ইট মে বি অ্যাক্ট ইজ এ নিড আস ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ম্যালিগনেন্সি তাহলে এইগুলো দেখো আমরা কিন্তু অনেকগুলো ম্যালিগনেন্টের রিস্ক ফ্যাক্টর কিন্তু বিবেচনা করলাম এগুলো বিবেচনা করাটা প্রয়োজন তার কারণ তুমি যখন একটা পেশেন্টের হিস্ট্রি নিচ্ছ আমরা অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করি তাই না আমরা তার পাস্ট হিস্ট্রি জিজ্ঞাসা করি ফ্যামিলি হিস্ট্রি জিজ্ঞাসা করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমরা স্কিপ করে যাও এনএডি নো অ্যাবনর্মালিটি ডিটেক্টেড কিন্তু তোমার যদি একটা ম্যালিগনেন্ট ওভার অ্যান্ড টিউমার আসে তাহলে তুমি যদি এনএডি বলো তাহলে শুধু হবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে তুমি ডিটেলস জিজ্ঞাসা করেছো কিনা ওই জায়গাটাতে কিন্তু তোমার একটু কোয়েশ্চেন হয়ে যাবে এখন আসো একটু আগে বারবার করে বলেছি যে জেনেটিক মানে প্রিডিসপিজেশন রয়েছে বা কো রিলেশন রয়েছে তাহলে কি ধরনের কো রিলেশন রয়েছে বা যে বিষয়গুলো আমাদের একটু জানা প্রয়োজন প্রথমে যে জিনিসটা আসছে সেটা নাম আমরা বলেছি হেরিডিটারি ব্রেস্ট ওভারিয়ান ক্যান্সার সিনড্রোম ঠিক আছে হেরিডিটারি ব্রেস্ট ওভারিয়ান ক্যান্সার সিনড্রোম আমরা কি লিখতে পারি হেরিডিটারি ব্রেস্ট ওভারিয়ান ক্যান্সার সিনড্রোম বি ও সি ব্রেস্ট ওভারিয়ান ক্যান্সার সিনড্রোম এটা তো নাম বোঝাই গেল তাই না নাম দেখে তুমি কিন্তু মোটামুটিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারলা যে এইটার ক্ষেত্রে আমাদের ফ্যামিলিয়ার পিডিসপিজেশন রয়েছে ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যান্ড ওভারিয়ান ক্যান্সার হেরিডিটারি এবং প্রাইমারি আমরা বলেছি যেটা যে তারা ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভস মা বোন সিবলিং বোন এবং বাচ্চা ডটার তাদের ক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসটার মধ্যে মিল রয়েছে এবং এখানে আমাদের দুইটা জেনেটিক মিউটেশন খুব ইম্পর্টেন্ট যেটাকে আমরা বলেছি বি আর সি এ ওয়ান বি আর সি এ ওয়ান এবং বি আর সি এ টু এ দুটো একটা জেনেটিক মিউটেশন যেটা আমরা দেখতে পারি যে এই জায়গাটাতে আমাদের কমন বা প্রেজেন্ট রয়েছে তাহলে আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে যদি আমাদের পেশেন্ট চিকিৎসা করে যে তার কি সম্ভাবনা রয়েছে কি না সেরকম রেস পেশেন্টদের কিন্তু আমরা বিআরসি ওয়ান এবং বিআরসি টু এই দুটা আমরা জেনেটিক কাউন্সিলিং বা জেনেটিক মেটআপে করতে পারি করার পরে যদি এটা পজিটিভ থাকে তাহলে কিন্তু বলা যেতে পারে যে হ্যাঁ ইউ আর অ্যাট রিস্ক ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ওভার ইয়ান ক্যান্সার এটা রয়েছে এবং আপনাকে এখন থেকে নিয়মিত ফলো আপে থাকতে হবে অ্যাটলিস্ট তারা কিন্তু কি করে তারা ইয়ারলি তাদেরকে কিছু টেস্ট করা হয় যেমন তারা ব্রেস্টের মেমোগ্রাফি করে তারা ওভার ইয়ানের ট্রান্সফেশনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে এবং টিউমার মার্কার করে টিউমার মার্কারের মধ্যে আমরা মেনলি যেটা করি সি এ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সি এ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এই টিউমার মার্কারটা করা হচ্ছে এটা করলে পরে আমরা বুঝতে পারি যেটা যে তার রেগুলার ফলো আপটা কেমন রইবে হবে আর কি তাহলে এটা গেল একটা কন্ডিশন যেটাকে আমরা বলেছি হেরিডেটারি ব্রেস্ট ওভার অ্যান্ড ক্যান্সার সিনড্রোম এর পাশাপাশি আরেকটা রয়েছে হেরিডেটারি নন পলিপোসিস কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হেরিডেটারি নন পলিপোসিস কোলোরেক্টাল ক্যান্সার ঠিক আছে কোলোরেক্টাল এইটা হলো কোলোরেক্টাল ক্যান্সার কোলোরেক্টাল তার মানে আমরা একটু আগে বলেছি কোথায় কোথায় আছে ব্রেস্ট আছে ওভারি এন্ডোমেটাল ক্যান্সার এবং কোলোরেক্টাল ক্যান্সার কাজে এদের কি হচ্ছে হেরিডেটারি নন পলিপোসিস কোলোরেক্টাল ক্যান্সার কাজে এদের মধ্যে একটা পিডোসপেজেশন রয়েছে এবং এরা আমাদের দেখা যাচ্ছে এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে তাদের যাদের এই ধরনের হিস্ট্রি রয়েছে একটার সাথে আরেকটার কিন্তু কো রিলেশন রয়েছে বা লিঙ্কেজ রয়েছে কাজে আমরা ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা কিন্তু খুব ভালো করে নেব এবং কারো যদি এরকম পজিটিভ ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে দিস পেশেন্ট অ্যাট দ্য হাই রিস্ক ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ক্যান্সার অ্যান্ড দে শুড বি ইভালুয়েটেড ইয়ারলি অ্যান্ড দে শুড বি আন্ডার দ্য স্ক্রিনিং মেথডস But remember, the screening methods for the ovarian cancer is not effective like the cancer cervix. এখন এই যে আমাদের দুটো কথা আমরা জেনেটিক প্রিডিসপোজিশনে পড়লাম এরপরেই আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা আসে সেটা হলো হোয়াট আর দ্য টাইপস বা প্যাথোলজিক্যাল টাইপস অফ ওভারিয়ান ক্যান্সার আমি জানি গতদিন আমরা আসলে যখন ওভারিয়ান টিউমার পড়েছিলাম অ্যাজ এ হোল তখন আমরা কিছু ভাগ করে পড়েছিলাম আমরা বলেছিলাম এপিথেলিয়াল টিউমার তারপর সেক্স কট স্ট্রমাল সেল টিউমার 
জার্ম সেল টিউমার এটা তিনটা মূলত তিনটা এবং তার সাথে অন্যান্য আরেক কিছু রয়েছে তাহলে ম্যালিগনেন্ট টিউমারের ক্ষেত্রে আমরা এবং যখন আমরা বলেছিলাম যে এপিথেলিয়াল টিউমার এপিথেলিয়াম টিউমার কিন্তু সবচেয়ে বেশি এইটটি পার্সেন্টই হলো আমাদের এপিথেলিয়াল টিউমার কাজেই ম্যালিগনেন্ট ওভারেন টিউমারও কিন্তু এপিথেলিয়াল টিউমারের মধ্যেই বেশি আমরা দেখেছি যেটা যে জার্ম সেল টিউমার বা সেক্স কট স্টমা সেল টিউমার এদের মধ্যে ম্যালিগনেসের পটেনশিয়ালিটি বেশি কিন্তু এপিথেলিয়ারের জনসংখ্যা বেশি কাজে এই যে এপিথেলিয়াল টিউমারের জনসংখ্যা বেশি এর মধ্যে যদি তুমি মনে করো টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট ম্যালিগনেট হয় তাহলে কিন্তু সংখ্যাটা অনেক কিন্তু ডিসজার্মিনোমা কিংবা গ্যালোসাস সেল টিউমার তারা জনসংখ্যায় কম এর যদি আশি হয় এ হলো দশ তাহলে তার মধ্যে যদি এইটটি পার্সেন্ট হয় তাহলে তো আটজন আর এটা তো অনেক বেশি তার মানে হলো এপিথেলিয়াল টিউমারের ম্যালিগনেট হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম বাট জার্ম সেল এবং গ্যানোলাসের সেল টিউমার এবং সেক্স কট স্টমাস সেল টিউমার তাদের মধ্যে ম্যালিগনেট পটেন্সিয়াল বেশি কিন্তু জনসংখ্যা কারা বেশি এপিথেলিয়াল টিউমার বেশি কাজে ম্যালিগনেট ওভারেন টিউমারও এপিথেলিয়াল বেশি তাহলে এপিথেলিয়ালের মধ্যে ম্যালিগনেট টিউমার কারা রয়েছে এবং আমরা এর আগে বলেছি যেটা যে সেরাস টিউমার সেরাসিস অ্যাডিনোকার্সিনোমা এবং ম্যালিগ মিউসিনাসিস অ্যাডিনোকার্সিনোমা এটা হলো আমাদের মূলত নাম এছাড়া আমাদের আছে কি এন্ড্রোমেট্রোয়েড টিউমার ব্রেনার টিউমার এরাও কিন্তু এপিথেলিয়াল টিউমার আরেকটা কথা আমাদের গত ক্লাসে বলেছিলাম আমরা যে সেরাস টিউমার দেখতে ভালো কিন্তু তাদের ম্যালিগনেট পটেন্সিয়ালিটি বেশি মিউসিনাসিস অনেক বড় হয় দেখতে একটু বেশি খারাপ কিন্তু তাদের ম্যালিগনেট পটেন্সিয়ালিটি সেরাসের চেয়ে কম সেরাসটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে ফর্টি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্টও অনেক সময় ম্যালিগনেট হয়ে যেতে পারে কিন্তু মিউসিনাস কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক ম্যালিগনেস পটেন্সিয়ালটা এই তো ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট এরকম আর কি তাহলে এটা হলো এপিথেলিয়াল তাহলে আমরা ম্যালিগনেন্ট টিউমারের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা কি বললাম প্রথমে আমরা বললাম ইট ইস এপিথেলিয়াল ম্যালিগনেন্ট এপিথেলিয়াল এবং এর মধ্যে আমরা নাম বলেছি কি সেরাস এর সংখ্যায় বেশি মিউসিনাস তারপরে ব্রেনার এন্ডোমেট্রয়েড এন্ডোমেট্রয়েড এটা হলো এপিথেলিয়ালের মধ্যে এখন আসো কি জার্ম সেল টিউমার জার্ম সেল টিউমারের নাম কি আছে মনে হয়েছিল টেরাটোমা ডিসজার্মিনোমা এন্ডোডার্মাল সাইনাস টিউমার পলিএমব্রয়োমা কোরিও কার্সিরোমা এরা হলো আমাদের জার্ম সেল টিউমার এই জার্ম সেলের মধ্যে তাহলে আমরা কি কি নাম বললাম প্রথমে বললাম জার্ম সেলের মধ্যে টেরাটোমা তারপরে হলো ডিসজার্মিনোমা আচ্ছা তারপরে আমরা কি বলেছি এন্ডোডার্মাল সাইনাস টিউমার এন্ডোডার্মাল সাইনাস পলি এমব্রায়োমা কোরিও কার্সিনোমা এই যে টেরাটোমাটা এই যে এর আগের দিন আমরা ক্লাসে বলেছিলাম যে টেরাটোমারা ইউজুয়ালি বেনাইন কিন্তু কিছু কিছু ইমম্যাচিওর টেরাটোমা ম্যালিগনেট হতে পারে মূলত তারা কিন্তু বেনাইন আর বাকিরা হলো এই জাতীয় টিউমার এবং এরা খুব হাইলি ম্যালিগনেট কিন্তু তারা সংখ্যায় একটু কম এটা তাহলে এরা গেল আমাদের জার্ম সেল টিউমার আর কি রইলো আমাদের সেক্স কট স্ট্রমাল সেল টিউমার তার মধ্যে সেক্স কট সেক্স কট স্ট্রমাল স্ট্রমা থেকে কি আসছে তার মধ্যে আমাদের মূলত যেটা রয়েছে সেটা হলো আমাদের জার্ম সেল টিউমার গ্যানোলোসা সেল টিউমার গ্যানোলোসা গ্যানোলোসাট সেল টিউমার এছাড়া থিকোমা ফাইব্রোমা অ্যান্ড্রোব্লাস্টোমা সার্টোলিলিডিক সেল টিউমার এরা সবাই সেক্স কট স্ট্রমাল সেল টিউমার এবং খুব ইন্টারেস্টিং যেটা হলো যারা সেক্স কট স্ট্রমাল সেল টিউমার তারা ইউজুয়ালি হরমোন প্রডিউসিং টিউমার এবং তাদের মধ্যে ম্যালিগনেন্ট পটেন্সিয়ালিটিও অনেক বেশি তাহলে এরা গেলো আমাদের এছাড়া কিন্তু আনডিফারেন্সিয়েটেড কিছু টিউমার থাকে কিছু আনক্লাসিফায়েড টিউমার আছে সেগুলোর নাম আছে তবে আমরা তিন ভাগে করব আমরা বললাম এপিথেলিয়াল টিউমার জার্ম জার্ম সেল টিউমার অ্যান্ড সেক্স কট স্ট্রমাল সেল টিউমার এছাড়া ওভারেন ক্যান্সার ইট মে বি সেকেন্ডারি কোথা থেকে সেকেন্ডারি আসতে পারে 
ইট মে বি বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতে পারে এর ব্রেস্ট থেকে আসতে পারে কোলোরেক্টাল থেকে আসতে পারে খুব ইন্টারেস্টিং যেটা হলো জিআই ট্রাক থেকে আসতে পারে জিআই ট্রাক স্টমাক ডিউটিনাম এই জায়গাগুলো থেকে আসে এবং তোমাদের হয়তো খেয়াল আছে যে আমরা যখন লিফ নোড এক্সামিনেশন করি তখন লেফট সাইডে সুপ্রা ক্লাভিকুলার লিফ নোড যেটাকে বলছে ওয়ার্কোস গ্ল্যান্ড এই গ্ল্যান্ডটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওভার হ্যান্ড ক্যান্সার এখানে এনলার্জ পাচ্ছ তখন বুঝতে হবে ইট মে বি সেকেন্ডারি ওভার হ্যান্ড ক্যান্সার ম্যালেগনেন্সি দ্য প্রাইমারি ওয়ান ইউজুয়ালি দ্য জি অ্যাট্রাক্ট তাহলে ক্লাসিফিকেশন জানার পরে আমাদের যে জিনিসটা জানা দরকার সেটা হলো এটার প্যাথোলজি কেমন প্যাথোলজি জানা তো দরকার তার কারণ তুমি এটাকে খালি চোখে দেখে তোমাকে এটা ম্যালেগনেন্ট ওভার টিউমার মনে হবে কি না এছাড়া তোমার হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্ট কেমন হবে এই দুটো জিনিসও তোমাকে জানতে হবে প্রথমে আমরা যদি এটাকে ন্যাকে টাই খালি চোখে যদি দেখি তাহলে এটা কেমন এটা ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি বায়োলেটারাল টিউমার এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা আয়দার সলিড অথবা সিস্টিকও হতে পারে সব ম্যালিগনেন্ট ওভার টিউমার যে সলিড হবে তা কিন্তু নয় যেমন সেরাসিস্ট অ্যাডিনোকার্সিনোমা এটা কিন্তু সলিড না এরা কিন্তু সিস্টিক তাহলে সিস্টিক হতে পারে অথবা একটি মিক্সড হেটারোজেনাস স্ট্রাকচার হতে পারে সলিড অন সিস্টিক মানে একটা সিস্টিকি টিউমার তার মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় সলিডিটি রয়েছে অথবা রিভার্সলি এটা একটা সলিড টিউমার মাঝখানে মাঝখানে সিস্টিক রয়েছে ইট ইজ কল দ্য হেটারোজেনাস মানে দুই রকমেরই তার কনসিস্টেন্সি থাকতে পারে যদি আমরা এই সিস্টটাকে দেখি ইউজুয়ালি বললাম এটা ইউজুয়ালি বাইলেটারাল এবং এটা একটু লোবিউলেটেড থাকে সিঙ্কে সিম্পল লোব যদি থাকে তাহলে এটা মোস্ট গোজ ইন ফেভার অফ ইয়ার বেনার ম্যাট টিউমার বাট এটা একটু লোবিউলার থাকে লোবিউলেটেড থাকে তারপরে যদি আমরা দেখি তাহলে সিস্টের যে ওয়ালটা এই ওয়ালটা কিন্তু একটা সাধারণ বেনাইন টিউমার যেরকম মনে করো যে একদম ক্লিয়ার সিস্ট থাকবে তেমন এটা সার এটা জাস্ট সুন্দর সার্কেল এরকম ক্লিয়ার সিস্ট ইউনিলেকুলার কন্টেনিং ক্লিয়ার ফ্লুইড বাট এটাই যদি আমাদের ম্যালিগনেন টোভারিয়ান টিউমার হয় তাহলে সেটা কিন্তু অনেকটা লোবিউলেটেড হয়ে যায় হ্যাঁ এরকম লোবিউলেটেড এরকম লোবিউলেটেড এবং এখান থেকে কিছু সেপটাম আসে সেপটাম লোবিউলেটেড এসে এটাগুলোকে সেপটাম মানে ছোট ছোট করে সেপটাম দিয়ে ভাগ করে দেয় আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যেটা যে এই যে তার সারফেসটা এই সারফেসটা খুব শ্যাগি মানে করে এটা যেরকম মনে করো খুব সুন্দর দেখতে গ্লিসিনিং ক্যাপসুল এটা তা তা নয় এটা দেখে একটু শ্যাগি মানে হলো দেখতে একটু নোংরা আগলি লুকিং এছাড়া প্রচুর ভাস্কুলারিটি পাওয়া যায় এখানে নিউ ভাস্কুলারাইজেশন প্রচুর ভ্যাসেল অ্যাগ্রেসিভ কিছু ভ্যাসেলস পাওয়া যায় কখনো কখনো এমন পাওয়া যেতে পারে এই ক্যাপসুলটা ব্রোকেন হয়ে গেছে ইনট্যাক্ট না মনে হচ্ছে টিউমারটা ভেতর থেকে একদম বাইরের দিকে ঠেলে ঠেলে বের হয়ে আসছে দ্য ক্যাপসুল ইজ ব্রোকেন সেরকম হতে পারে তাছাড়া তার সাথে অনেক কিছু অ্যাডহেশন হয়ে যায় ওমেনটাম গাট সব কিছু এসে থেকে ওমেনটাম এটা অ্যাডহেশন করে দেয় তাহলে এটা এখন তুমি যদি এটাকে কাট সারফেস করো এটা একটু কেটে দাও তাহলে কেমন হবে কাটলে পরে তুমি ওই একই রকম পাবা যে সিস্টিক আছে তার মাঝখানে কিছু কিছু সলিড কম্পোনেন্ট রয়েছে অথবা সলিড টিউমার মাঝখানে কাছে নেক্রোসিস হয়ে কিছু কিছু সিস্টিক কম্পোনেন্ট জমে চলে এসেছে এটা কাটলে তোমরা তো ব্রেইনের ভিসারে দেখেছ তাই না যে গ্রেইস কালার এবং কেমন একটা কনসিস্টেন্সিটা সফটের মধ্যে সলিড ওরকম আর কি ফাইব্রোটা যেমন ফার্ম কিন্তু এটা কিন্তু ওরকম ফার্ম না এটা একটা সলিডিটি আছে কিন্তু তার মধ্যে তার কনসিস্টেন্সির মধ্যে ফাইব্রোডের মতো কিন্তু নয় ফাইব্রোড কিন্তু অনেক শক্ত হবে তাহলে এটার মধ্যে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে ব্রেইন ম্যাটারটা কাটলে যেরকম মনে হয় যে একটা ফিলিংস আসে দেখতে একটা অনেকটা ওই রকম হতে পারে এবং লোবিউলার লোবিউলেটেড হয় এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর ভাস্কুলার প্রমিনেন্ট ফ্যাসেলস থাকবে এটা দেখে আমাদের কাছে এটা প্রাথমিকভাবে মনে হয় যে এস ইট ইস এ কেস অফ ম্যালিগনেন্ট টিউমার এবং যখন আমরা সার্জারি করব তখন এই জিনিসগুলো দেখেই কিন্তু আমরা বিবেচনা করি এছাড়া আমাদের ইনভেস্টিগেশনস তো আগে আমরা করিয়ে এসেছি এটা দেখে আমাদের ম্যালিগনেন্ট ওভার হ্যান্ড টিউমার মনে হতে পারে হওয়ার পরে আমি বলেছি যে কোনো ওভার হ্যান্ড টিউমার অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু সেন্ড দ্য প্যাথ স্পেসিমেন্ট ফর দ্য হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট এবং হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টে তুমি কী পাবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্লাসিফিকেশন ইট মে বি সেরাসিস অ্যাডিনোকার্সিনোমা অর মে বি মিউসোনাসিস অ্যাডিনোকার্সিনোমা অর মে বি ডিজার্মিনোমা অর ইট মে বি গ্র্যানুলোসাসেল টিউমার যে কোনো কিছুই সেটা হতে পারে অ্যাকর্ডিং টু দ্য হিস্টো ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য টিউমার বা হিস্টোলজিক্যাল প্যাটার্ন তুমি কিন্তু হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টটা পেয়ে যাবে তাহলে এটা হলো আমাদের প্যাথোলজি দেখতে কেমন ন্যাকেটাইতে কেমন হিস্টোলজিতে কেমন এখন আসো সেই প্রশ্ন দ্যাট ইজ এ স্টেজিং অফ দ্য ওভারিয়ান ক্যান্সার স্টেজিং 
আমরা যখন তোমাদেরকে ক্যান্সার সার্ভিস পড়িয়েছিলাম তখন তোমাকে বলেছিলাম যেটা যে আমি তোমাকে যদি একটা স্টেজিংও জিজ্ঞাসা করি ক্যান্সারের তোমরা যেমন সার্জারিতে অনেক ক্যান্সার স্টেজিং পড়েছো প্যাথোলজিতে পড়েছো বাট আমি যদি গাইনিতে তোমাকে যদি একটা স্টেজিং জিজ্ঞাসা করি দ্যাট ইজ দ্য সি এ সার্ভিক্স তাহলে আজকে কেন ওভারিয়ান ক্যান্সারের স্টেজিং পড়ব তাই না পড়া তো উচিত না পড়া উচিত অবশ্যই উচিত কারণ হলো যে তোমাকে জানতে হবে আর দুই নম্বর কথা হলো যেটা যে আমরা একটা জিজ্ঞাসা করলে এটা জিজ্ঞাসা করব দ্বিতীয়টা যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব না এমন তো কোনো কথা নেই তো আমরা একটা ভালো মার্কসের জন্য ক্রেডিট মার্কসের জন্য অবশ্যই আমরা ওভারেন ক্যান্সারের স্টেজিংও তোমাকে জিজ্ঞাসা করতেই পারি তাহলে এখন আসলো আরেকটা কথা হলো যে তোমার প্ল্যান অফ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে তোমার স্টেজিংটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তাহলে ওভারিয়ান ক্যান্সারের যখন আমরা এটা পড়বো তাহলে আমরা আমার মনে হয় আমরা একটি ছবি আঁকতে পারি যে ছবিটা কেমন হতে পারে তাহলে এটা একটা আমাদের একটা ওভার একটা ইউটারাস আঁকলাম ঠিক আছে আঁকলাম এখানে আমাদের ওভারই রয়েছে এখানে আমাদের ওভারই রয়েছে তাহলে স্টেজিংটা প্রথমে ওভারিয়ান ক্যান্সার স্টেজিংয়ের মধ্যে যে কথাটা বলতে চাই সেটা হলো ইট ইজ দ্য সার্জিক্যাল স্টেজিং প্রথম একটা শব্দ সার্জিক্যাল স্টেজ হোয়াট ডু মিন এটা দেখে বোঝা যায় বোঝা যায় হলো ওভারিয়ানে ক্যান্সার স্টেজিং তুমি ওপেন না করে করতে পারবে না যেমন আমরা সি এ সার্ভিসের স্টেজিং যদি করি দ্যাট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল স্টেজিং তুমি জাস্ট সিম্পলি ইউ ক্যান গো ফর দ্য ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশান দ্যাট ইজ স্পিকুলাম এক্সামিনেশান অ্যান্ড পারভেশনাল এক্সামিনেশান অ্যান্ড পারভেক্টাল এক্সামিনেশান এবং কখনো কখনো দিস এক্সামিনেশান ইউ মে ডান আন্ডার দ্য অ্যানেসেশিয়া ইউ ইউ এ এক্সামিনেশান আন্ডার অ্যানেসেশিয়া সেটা দরকার হতে পারে সো দিস ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল স্টেজিং ইন কেস অফ সি এস সার্ভিস বাট ইন কেস অফ ওভার ইউ ক্যানট রিচ ফ্রম হেয়ার এখান থেকে এখানে তুমি কখনোই যেতে পারছো না সো দিস ইজ এ সার্জিক্যাল স্টেজিং কাজেই আমাদের স্টেজিং করতে হলে আমরা সি এস সার্ভিক্সের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু স্টেজিং আগে করেছি তারপরে কিন্তু আমরা তাকে প্ল্যান অফ ম্যানেজমেন্টটা ফর্মুলেট করেছি বাট ইন কেস অফ ওভার ইয়ান টিউমার ইউ হ্যাভ টু ওপেন দ্য অ্যাপডোমেন ইউ হ্যাভ টু এন্টার দ্য অ্যাপডোমেন ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য অল দ্য থিংস অ্যান্ড দেন কেউ গো ফর দ্য স্টেজিং অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান ফর্মুলেট দ্য প্ল্যান অফ সার্জারি সো ফার্স্ট অফ অল আমরা বলেছি হোয়াট ইজ স্টেজ ওয়ান স্টেজ ওয়ানে যেটা বলা হয়েছে দ্য গ্রোথ ইজ লিমিটেড টু দ্য ওভারি মানে এই টিউমার যেটা রয়েছে এটা শুধুমাত্র ওভারিতেই রয়েছে এর বাইরে কোথাও যায় নাই এবং সেক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে তার ক্যাপসুলটা ইভেন ইনট্যাক্ট এই ক্যাপসুলটা ভেঙে যায়নি ইনট্যাক্ট তাহলে আমরা বলেছি যে স্টেজ ওয়ান এ হতে পারে বি হতে পারে যখন একটা মাত্র ওভারিতে হয়েছে এবং ইনট্যাক্ট ক্যাপসুল কোনো পেরিটোনিয়াম সিডলিং নাই এবং পেরিটোনিয়াম ফ্লুইডের মধ্যে কোথাও মেটাস্টেসিস ছড়িয়ে পড়েনি সেটাই হলো স্টেজ ওয়ান এ যখন দুইটাতে এসে যায় তখন তার নাম বি এটা এবং এই স্টেজ ওয়ানেরই এ গেল বি গেল তাহলে স্টেজ ওয়ান এ স্টেজ ওয়ান বি যখন দেখা যায় এই টিউমারটা সারফেসে চলে আসছে এরকম হয়ে গেছে বা ক্যাপসুলটা ব্রোকেন হয়ে গেছে তখন তার নাম হয়ে যাবে স্টেজ ওয়ান সি তাহলে স্টেজ ওয়ানের মধ্যে এক নাম্বার হলো যেটা কনফাইন টু দ্য ওভারি একটা ওভারি হতে পারে দুইটা ওভারিতে আসতে পারে এবং কখনো কখনো এটা সারফেসে চলে আসতে পারে ওর ক্যাপসুলটা ব্রোকেন হয়ে যেতে পারে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই কারণে যে আমরা বলেছি অনেক ইয়ং অ্যাডাল্ট অ্যাডোলোসেন্স গার্লদের কিন্তু আমাদের এই ধরনের টিউমার হতে পারে এবং তাদের ক্ষেত্রে যদি এই ধরনের আর্লি স্টেজে আমরা কোনো ক্যান্সার পেয়ে যাই তাহলে উই হ্যাভ দ্য অপশনস ফর দ্য কনজারভেটিভ সার্জারি কারণ ওর তো কোনো বিয়ে হয়নি বাচ্চা কাচ্চা হয়নি তাহলে আমরা কি করতে পারি তাহলে সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র এই ওভারি কিংবা টিউব এটা ফেলে দিয়ে বাকিটুকু রেখে দিতে পারি তারপর সে গেট শি ক্যান গেট ম্যারিড শি ক্যান গেট প্রেগনেন্ট এবং তারপর সে কিন্তু টোটাল ডেফিনেটিভ সার্জারিতে যেতে পারে কাজে এটা কিন্তু একটা অপশন রয়েছে আর যখন আমরা এটা ফেলছি তখন আবার আরেক পাশের ওভারিতে আছে কি না এটা দেখার জন্য ফ্রোজেন সেকশন বায়োপসি করা হয় কাজে তারা সেই সব ফ্যাসিলিটিজই এটা করে যেখানে ফ্রোজেন সেকশনের ফ্যাসিলিটিস রয়েছে ওপেন করলো ওপেন করার পর দেখা গেলো এক পাশে টিউমার রয়েছে এখন সে যে কনজারভেটিভ সার্জারি করবে আরেক পাশের ওভারে কি হেলদি সেটাকে ন্যাকেটাইতে দেখা কি সম্ভব বা তোমাকে কেটে কি আশ্বাসশীল সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় ফ্রোজেন সেকশন বায়োপসি নিতে পারি এটা হলো আমাদের স্টেজ ওয়ান এ স্টেজ ওয়ান বিতে যখন আসে তখন যেটা বলা হয়েছে এটা এই ওভারিটা থেকে ছড়িয়ে এটা টিউবে চলে গেছে অথবা ওভারি থেকে ছড়িয়ে আমাদের ইউটারাসে চলে গেছে তখন তার নাম হলো স্টেজ টু এ এবং যখন এই 
ट्यूबे इट्रस छाड़ा अन्न्य जगह छड़े गए जो भैजाइनाते छड़े गए अथवा पैरामेट्रियम छड़े गे तक तर नाम हलो स्टेज टू बी तर स्टेज टू ए ते हल पेल्भिक अर्गान मध्य रही है कथाय रही है फैलोपियन ट्यूब अथवा इट्रस बी ते कथाय रही है फैलोपियन टीब इस छाड़ा बहरे चले ग वेजानाते चले अथवा पैरामेट्रियम चले ग अथवा पेलफिक पेरिटोनियम चले ग तक तर नाम स्टेज टू बी क्लियर एन आस स्टेज थ्री स्टेज थ्री ते एक प्रब्लेम वो कि शुद्ध पेलफिसे नहीं पेलफिस दूरे चले गए पेलफिस ट्रु पेलफिस बहरे चले गए जा रे सब चे बी जेखने जाए ओमेंटाम चले जाए ओमेंटाम गाट ये सब जगह चले जो पे अथवा आंडार सार्फिस अब द डायफ्राम पैराटल पेरिटोनियम ये सब जगह से छड़े जो पे से जगह लिम्फ नोडे क्योंकि छड़े जो पे क्या से स्टेज थ्री एवं स्टेज थ्री ए बी सी एवं रही है और जेटा हलो कतटुकू स्प्रेड कर सज कतटुकू से भित्ति एक होते पेरिटोनियल सार्फेसे छड़े पड़े क्योंकि डेफिनेटिव को ग्रोथ पाव जा क्योंकि देखा गलो ना ग्रोथ आज गाटर मध्य एत बड़ा ग्रोथ रही है से ग्रोथ लेस दैन टू सेंटीमिटार है तेल थ्री बी ए मोर दैन टू सेंटीमिटार जो हो जाए तक तर नाम स्टेज थ्री सी ए तीनटे नाम से और चार नम्बर तुम्हारा जानो जो कैंसार स्टेज दैट इज ए डिस्टेंट मेटा स्टेज दूरे चले ग कथा जाए यूजुअलि ये लिभारे जो पे और लांगस चले जो पे एगुल हलोद स्टेज फोर हमें एकटू आगे बोले कैंसार ओभार क्षेत्र तुम्हारे ये अत बस जिज्ञासा करबना क्यों तरप तुम्हारे एक धारणा थकते हैं जो ये कैंसार जगह पर जो पे कौन से सब जगह तुम्हें खुजते हैं आज के क्लसटा पर्यत नेक्सट क्लस क्लिनिकल फीचर पढ़ब तरह पर सब भलो थको आल्लाफिज